بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس ٹوڈے آئی ول ڈسکس میگنیٹک این آئیسوٹراپی میگنیٹک این آئیسوٹراپی این ایم آر کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کو ایکسپلین کرتا ہے جو کیمیکل شفٹ پہ افیکٹ آتا ہے ڈیو ٹو دیٹ میگنیٹک این آئیسوٹراپی دا ورڈ میگنیٹک این آئیسوٹراپی جو ہے میگنیٹ تو میگنیٹک ہے لیکن این آئیسوٹراپی مینس نان یونیفارم این آئیسو مینس ناٹ دا سیم این اگر آئیسو مینس ہوتا ہے سیم جیسے کہ آئیسو مر میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا لیکن این لگا دیں تو این آئیسو اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے ناٹ یونیفارم ناٹ آئیڈینٹیکل سو میگنیٹک این آئیسو ٹروپی مینس دیٹ دیئر از آ نان یونیفارم میگنیٹک فیلڈ الیکٹرونس ان دا پائی سسٹم ایرومیٹک الکین الکائن کاربونائل ان میں پائی سسٹم پایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے ایرومیٹک الکین الکائن اور کاربونائل کے اندر پائی بانڈز ہوتے ہیں پائی سسٹم ہوتا ہے انٹریکٹ ود اپلائڈ فیلڈ وچ انڈیوز اے میگنیٹک فیلڈ دیٹ کازز دا این ایسوٹروپی جو اس پائی سسٹم کے اندر الیکٹرون موو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے الیکٹرون آپ کو پتا نا الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے تو الیکٹرک فیلڈ جو اس میں ہوتی ہے الیکٹرونس جو موو کر رہے ہوتے ہیں جس ڈائریکشن میں اس کے جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے اس کو میگنیٹک این آئیسوٹراپی کہتے ہیں جس کی وجہ سے یا تو کیمیکل شفٹ اپ فیلڈ ہو جاتی ہے یا ڈاؤن فیلڈ ہو جاتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اپ فیلڈ اور ڈاؤن فیلڈ ڈاؤن فیلڈ وہ جائے گی جو اس کی میگنیٹک فیلڈ انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہو رہی ہے جس الیکٹرون کی وجہ سے اور وہ اس کے اپلائڈ فیلڈ جو میگنیٹک فیلڈ ہے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ یہ اپلائڈ میگنیٹک فیلڈ ہے اس کے الائن ہو جاتی ہے جب اس کے الائن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ڈاؤن فیلڈ ہو جاتی ہے اگر وہ جو میگنیٹک فیلڈ انڈیوس میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہو رہی ہے اس کے اپوز ہو یعنی اس کو اپوز کر رہی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے پھر کیا ہوگا کیمیکل شفٹ اپ فیلڈ ہو جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں ایرومیٹک سسٹم میں میگنیٹک فیلڈ جو بینزین رنگ ہے ہم اپنا اپلائڈ میگنیٹک فیلڈ یہ ڈائریکشن ہے پرل یہ بینزین اسٹرکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سرکل نظر آ رہا ہے اٹس موونگ دا الیکٹرونس جب الیکٹرونس موو کرتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ کچھ اس طرح یہ الیکٹرون موو کر رہے ہیں گرین ایرو تو میگنیٹک فیلڈ ایسے جنریٹ ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ ایرو نظر آ رہا ہے نا تو یہ ریڈ ایرو اس پروٹون کے ساتھ ہے تو یہ پروٹون کے ساتھ ہے تو اس کے الائن ہو رہے ہیں پیرالل یہ سارے کے سارے پروٹونس اس کے ہیں اگر یہاں پہ پروٹون موجود ہوتے جہاں یہ الیکٹرک الیکٹرک فیلڈ ہے تو یہ اب فیلڈ چلا جاتا ٹھیک ہے یہاں پہ ہوتے تو یہ اپوز کرتا ہے یا یہاں ادھر کہیں ہوتا جس کی اس کے نیچے تو اپوز کرتا کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے پلینر اسٹرکچر ہوتا ہے جب یہ میگنیٹک فیلڈ جنریٹ انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اور یہ اس کے پیرالل اس کے پیرالل ہوتی ہے تو اس کے جو ایرومیٹک کے پروٹونس ہیں آلریڈی ایس پی ٹو ہائبرڈائز ہے لیکن الکین سے بھی زیادہ ڈاؤن فیلڈ جا رہے ہیں تو اس کا ریزن یہی ہے کہ میگنیٹک انائسوٹروپی کی وجہ سے یہ ڈاؤن فیلڈ موو کر جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ بینزین یہ پائی سسٹم ہے یہ چھ کاربن ہے چھ میں پائی سسٹم ہے تو یہ الیکٹرون موو کر رہے ہیں تو الیکٹرون موو کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا اس کے وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگی جو انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہے وہ پروٹون یہ جو پروٹون ہے ادھر ایک اگزامپل آپ لے لیں پروٹون تو یہ میگنیٹک فیلڈ اس کے الائن ہے اپلائڈ میگنیٹک فیلڈ کے ناٹ اپوز آل پروٹونس کے اس میں کیس میں ہوتا ہے جب یہاں پہ ایک کون بنتی ہے الیکٹرونس کی جس کی وجہ سے جو اس کے میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے یعنی کہ جو اپلائڈ میگنیٹک فیلڈ ریکوائرڈ ہے ریزوننس کے لیے اس سے کم لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ میگنیٹک فیلڈ کیمیکل شفٹ کیا ہو جاتی ہے ڈاؤن فیلڈ ہو جاتی ہے یہ بینزین کے اسٹرکچر میں آپ یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے ڈاؤن فیلڈ شفٹ کتنی ہو گئی سکس ٹو ایٹ پوائنٹ فائیو اس کے راؤنڈ آتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کون سے فنکشنل گروپ ہے اور کیا لگا ہوئے تو یہ ڈاؤن فیلڈ شفٹ ایرومیٹک کی پروٹونس کی ہو جائے گی کیمیکل شفٹ جو ہوگی وہ رینج ہوگی سکس پوائنٹ زیرو سے لے کے ایٹ پوائنٹ فائیو پی 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 ایم میں جو ہے یہ اس کی کیمیکل شفٹ ویلیو ہوگی اب ہم بات کریں الکائن الکائن میں جو ہے اس میں بھی میگنیٹک این آئیسوٹروپی ہوتی ہے جیسے کہ ایرومیٹک میں آپ نے پڑھا تو ایرومیٹک میں کیا ہو رہا ہے کہ جو انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہے یہ جو فیکٹر ہے میگنیٹک این آئیسوٹروپی اس کی وجہ سے ڈاؤن فیلڈ ہو رہا ہے تو ڈاؤن فیلڈ جو جا رہی ہے میگنیٹک فیلڈ اس کی انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہونے کی وجہ سے ڈاؤن فیلڈ
तो यहाँ पे जाहिर है आप हमने ये पढ़ा है पहले कि एस करेक्टर ज्यादा होता है तो प्रोटोन क्या होता है डाउन फील्ड तो आपको पता होना चाहिए कि ये डबल ट्रिपल बॉन्ड में जो एस पी हाइब्रिडाइजेशन है एस करेक्टर फिफ्टी परसेंट एस पी टू हाइब्रिडाइज के अंदर कितना एस करेक्टर होता है ऑलमोस्ट थर्टी थ्री परसेंट ठीक है हाँ थर्टी थ्री परसेंट होता है यहाँ पे एस करेक्टर बढ़ रहा है इंक्रीज हो गया फिफ्टी परसेंट एस करेक्टर है तो इट मस्ट गोज अब यानी और ज्यादा डाउन फील्ड जाना चाहिए एस पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन के मुकाबले में इसको जो है वो फोर फाइव से ज्यादा हो जाना चाहिए पीपीएम लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं ये पीपीएम की वैल्यू जो अब फील्ड यानी टू नियर अबाउट टू या लेस देन टू आ रहा होता है ये क्यों होता है क्यों मैग्नेटिक आइनेसोट्रॉपी की वजह से वरना तो एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है कार्बन का उसके साथ जो प्रोटोन लगा हुआ होगा तो वो डाउन फील्ड जाएगा ये फैक्टर है यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स से तो इस इलेक्ट्रॉन्स की ये जो ट्रिपल बॉन्ड है दो पाई बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है तो अगर हम देखें तो इस तरह की जनरेट होगी तो ये जो एरो है ये अपोज यहाँ पे अगर हम कहें ये मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोज में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके अलाइन होने के बजाय बिल्कुल अपोज अपोज कर रहा है तो जब अपोज मैग्नेटिक फील्ड करेगा तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा अल्काइन में अप फील्ड चला जाएगा जी हाँ ये अप फील्ड क्यों जाएगा क्योंकि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अपोज कर रही है तो जब अपोज करेगी तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा चाहिए होगी जैसा कि अगर हम आपको चाहिए सो मैं आपको एग्जाम्पल दू कि अगर आपके पास तो आपको सौ रुपए करना है तो आप, आपको एंट्री मिलेगी लेकिन आपके ऊपर दस रुपए ऑलरेडी माइनस में आपके ऊपर कर्जा है दस रुपए तो अब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे कि आपके सौ रुपए हो जाए एक सौ दस क्योंकि एक सौ दस दूंगा तो दस रुपए तो आपके कर्जे में चले जाएंगे तो सो होंगे तो ये आप ऐसे समझ लें कि जब अपोज मैग्नेटिक फील्ड होती है तो और ज्यादा चाहिए होती है जितना मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है टू रेजोनेंस उसको रेजोनेंस में लाने के लिए तो ये जब ये अपोज करेगा इसलिए ये जो है इधर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इसके फैक्टर में जो अल्काइन है इसमें इसी वजह से वो अप फील्ड जा रही है तो ये एरोमेटिक वाले रिंग के प्रोटॉन से क्या हो गया इसका अपोजिट हो गया यहाँ पे हमें देखना था कि जो नॉर्मल यानी एरोमेटिक के आपके जो है जितनी डाउन फील्ड उससे भी ज्यादा डाउन फील्ड पे चले गए और इसको अल्काइन के प्रोटॉन का जो अल्काइन का प्रोटॉन है उसको डाउन फील्ड जाना था डाउन फील्ड आने के बजाय वो तो अल्किन के बराबर भी नहीं आ रहा बल्कि अल्किन से भी कम About 1.72 ppm something like that. तो इतना अप फील क्यों जा रहा है इसलिए जा रहा है कि ये मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी इस मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से ये जो है इसको अपोज कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से ये अप फील चला जाएगा 1.7 से 3 डिपेंड तो करता है अगर कौन से फंक्शनल ग्रुप ले तो आप देखेंगे वन पॉइंट सेवन इज अप फील्ड और जबकि अल्किन का आप देखेंगे फोर फाइव पीपीएम पे आ रहा है तो ये अल्किन से भी ज्यादा अप फील्ड जा रहा है तो क्यों जा रहा है अप फील्ड उसका रीजन यही है कि ये मैग्नेटिक आइनासोट्रॉपिक की वजह से होता है मैग्नेटिक आइनासोट्रॉपिक क्या इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो जो उसमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो उसको अपोज कर रही है जिस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से तो जिसकी वजह से वो अप फील्ड चला जाएगा नेक्स्ट हमारे पास है एनुलीन 18 एनुलीन तो 18 एनुलीन में आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि एक जो है ब्लू प्रोटॉन है जो आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ब्लू प्रोटॉन वो 12 ब्लू प्रोटॉन आपको नजर आ रहे हैं ना तो आपको जो इनसाइड द रिंग आपको नजर आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच छ सिक्स प्रोटॉन जो है वो रेड कलर के हैं ये सिक्स प्रोटॉन अब यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो पाई सिस्टम है रोमेटिक पाई सिस्टम कि इसमें रेजोनेंस है जब ये मूव करेंगे तो ये प्रोटॉन जैसे कि बेंजीन रिंग में मैंने कहा था कि अगर रिंग के इनसाइड होता प्रोटॉन तो अप फील्ड हो जाता और आउटसाइड वाला जो है वो डाउन फील्ड हो जाता अब यहाँ पे दोनों प्रोटोन आर नॉट इक्वल यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनेसोट्रोपी का इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा एक कैसे जब अब ये जो रिवॉल्व ये जो है मूव करेंगे ये पाई सिस्टम में रेजोनेंस दिखाएंगे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगी वो ब्लू प्रोटॉन 
जैसे एरोमेटिक में था वायर है वो इसके अलाइन होंगे और ये इनसाइड है तो ये क्या करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडोज हो रही है वो इसको अपोज करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ये जो सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स प्रोटोन हैं ये रेड वाले ये जो हाईलाइट किए मैंने तो इसमें आप देखें इसको इंड्यूस तो ये अल्काइन वाला फैक्टर याद रखें कि इधर क्या होगा इसको अपोज करेगी तो ये जो है वो अप फील्ड जाएंगे और आउटसाइड जो है ये ये वाले जो है ब्लू प्रोटोन ये क्या करेंगे ये अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि एरोमेटिक में आपने पढ़ा था तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी वजह से ये अलाइन हो जाएंगे और ये अब डाउन फील्ड चले जाएंगे ये जो ब्लू प्रोटोन है ये डाउन फील्ड जाएंगे एरोमेटिक वाला फैक्टर ही इसमें इन्वॉल्व होगा जैसे कि एरोमेटिक्स में था तो ये कितने डाउन फील्ड जाएंगे आप ये देख सकते हैं कि जो रेड प्रोटोन है छह प्रोटोन वन पीपीएम ड्यू टू द शील्ड क्योंकि वो शील्डेड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड हैं, उसको क्राउड किया हुआ है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और वो क्या है ब्लू प्रोटॉन डी शील्ड हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं डी शील्ड डी शील्डेड होंगे ये रेजोनेंस की वजह से और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जैसे एरोमेटिक्स में तो एन्यूलिन है ये भी एरोमेटिक इसके अंदर क्या हो रहा है ये इसके अलाइन हो गए तो इस वजह से ये 8.2 पॉइंट पीपीएम पे चले गए और दूसरे प्रोटॉन जो है वन पॉइंट यानी अप फील्ड चले गए तो इस एनुलिन में आप दोनों फैक्टर देख सकते हैं जो कि अल्काइन में था और एरोमेटिक में तो एरोमेटिक्स में क्या था कि डाउन फील्ड वो शिफ्ट हो रहा था और यहाँ पे अल्काइन के अंदर क्या था अप फील्ड तो यहाँ पे जो है छह प्रोटोन अप फील्ड हो गए ड्यू टू शील्डेड और जो हाईली डिशील्डेड की वजह से जैसा कि एरोमेटिक्स में भी था इसके सिक्स टू एट पीपीएम में तो यहाँ पे भी एट पॉइंट टू पीपीएम इसमें एनुलिन के अंदर आ गए तो ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक एनेसोट्रोपी यानी कि नॉट यूनिफॉर्म एक ही मालिक्यूल है उसके इतने जो प्रोटॉन है टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन एक टाइप्स ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप फील्ड है दूसरा टाइप्स ऑफ डाउन फील्ड है हालांकि वो अटैच तो उसी सिस्टम के हैं साथ लेकिन फैक्टर क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का फैक्टर है तो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की वजह से जो है ये आप देख सकते हैं कि वो अप फील्ड और डाउन फील्ड क्यों जा रहे हैं आई होप कि ये जो थ्री एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराई है अल्केन अल्काइन अल, और वो जो है अल्काइन है एरोमेटिक है एनुलिन है बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसके अलावा कार्बोनाइल के अंदर भी जो पाई सिस्टम होता है उससे भी होता है तो वो तो आपको पता है ऑलरेडी जैसे अल्डियाइट है नाइन पीपीएम पे वो चला जाता है एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर है और दूसरा ये एंड्यूस जो है वो मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी तो ये जो है पाई सिस्टम जहां होता है वहां पे होता है ये तीन एग्जाम्पल्स इनफ है जो आप इसको आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है कि मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी क्या है तो मैग्नेटिक डाउन फील्ड किसका है वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसके अलाइन हो रहा है और जो अप फील्ड जा रहा है वो उसको अपोज कर रहा है दैट इज द रीजन जो अप फील्ड और डाउन फील्ड केमिकल शिफ्ट शिफ्ट हो रही है वो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की वजह से मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की वजह से तो आई होप कि आपको समझ आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री डॉक्टर एफ एन एस इनशाला इसी तरह की प्रेजेंटेशन लेक्चर्स मैं और अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स की डिमांड है कि इससे हमें और ज्यादा हेल्प मिल रही है कि इसमें जो है एक एक वो जो है स्पेक्ट्रम या uh, जो ड्राइंग है जाहिर है व्हाइट बोर्ड पे इस तरह की ड्राॅइंग ड्रॉ करना इट्स डिफिकल्ट तो इसमें जो है आपको समझ आएगा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लाइक करें बेलाइकन का बटन दबाएं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसको हेल्प मिले और आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी मिलता रहे जब तक के लिए अगले लेक्चर के लिए तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज